Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau tutoriel dédié à la présentation des fonctionnalités de Squash. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment vous pouvez modifier en masse les attributs de vos cas-tests et de vos exigences et créer de nouvelles itérations à partir des cas-tests existants. Donc pour information, euh, l'outil de recherche est disponible à partir des trois espaces dans la barre d'outils au-dessus de l'arborescence. Ici, nous allons prendre, euh, pour exemple, l'espace cas test afin de vous montrer comment vous pouvez modifier en masse les attributs tels que l'importance, la nature et le type de vos cas test grâce à l'espace recherche. Ces attributs étant modifiables de manière individuelle euh, depuis la page de consultation de chacun des cas test. Donc dans l'espace de recherche, vous allez pouvoir sélectionner les cas tests qui vous intéressent euh, par, euh, en sélectionnant le projet, en sélectionnant l'ID pardon des cas tests, euh, mais également l'attribut euh, avec euh, le statut, le, le type, la nature et l'importance de vos différents cas tests. Admettons ici que nous souhaitons sélectionner les cas tests qui ont pour euh, statut euh, approuvé et et obsolète. On lance ensuite la recherche et les cas tests sélectionnés apparaissent. Vous pouvez ici sélectionner plusieurs cas tests, la totalité de vos cas tests que vous souhaitez modifier. On clique ensuite sur le bouton modifier et on sélectionne l'attribut que qu'on souhaite changer. Donc important statut, type et nature toujours. Ici on va sélectionner par exemple l'attribut statut pour le mettre au statut à mettre à jour. Les cas sélectionnés ont bien été modifiés. Sachez également que depuis l'espace recherche, vous pouvez modifier les attributs des cas de test directement. Euh, L'attribut référence, libellé, importance, nature, type et statut de manière individuelle. Ça vous permet d'avoir une vision un petit peu plus globale. Sur la création de nouvelles itérations maintenant, qui peut se faire depuis l'espace campagne et qui est très apprécié euh, lorsque vous souhaitez gagner du temps et repartir de l'existant pour créer de nouvelles itérations. Euh, ça peut être le, gars par, le cas par exemple euh, lors d'une nouvelle euh, livraison où vous souhaitez rejouer des cas qui avaient été en échec euh, lors de la première itération. Dans l'arborescence, vous allez pouvoir sélectionner la campagne ou euh, l'itération qui contient les cas que vous souhaitez rejouer. Vous sélectionnez les attributs euh, des cas à rejouer. Donc là, on va choisir le statut à exécuter et nos cas apparaissent. À partir de là, de même que sur la modification en masse des cas tests, on va sélectionner les, les, les cas tests qui nous intéressent, cliquer sur « Ajouter ». Pour avoir une pop-up qui s'affiche, là vous sélectionnez le projet, la campagne euh, et l'itération dans laquelle vous souhaitez créer ces nouvelles cas tests ou vous ajoutez une nouvelle itération. N'oubliez pas à ce moment-là de cliquer « Ajouter » pour bien ajouter euh, vos cas tests. Ici, vous pouvez également modifier en masse vos cas tests sur l'attribut, un attribut, sur le statut en fait, de, euh, des cas tests. Il suffit de cliquer sur modifier et de sélectionner le statut souhaité. On peut vérifier que les modifications euh, ont bien été prises en compte en regardant dans l'arborescence si notre itération s'est bien créée avec une cas test demandée. Donc ici, c'est bien le cas. Et n'oubliez pas, on a également fait une modification des statuts euh, que l'on peut apercevoir là dans notre première itération. Voilà pour l'espace de recherche. N'oubliez pas, Squash est en libre téléchargement sur euh, notre site communauté www.squashtest.org. À bientôt